Рад вас видеть, спасибо большое. Спасибо. 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 Сегодня хороший день или как? Да. Вы знаете, вот здесь быть тяжелее всего. Потому что все, что можно сказать к этому часу дня, уже, наверное, было сказано. Кто был на Тони Робинсе, друзья? Поднимите руку, пожалуйста. круто. Примерно половина аудитории. Мне задали вопрос недавно. Когда вы разъезжаете по миру, что было самого восхитительного и интересного, что с вами произошло? Было разное, честно говоря, но мне вспоминается одно событие. Помню, как-то я заехал в Хилтон, это было в Индонезии, в Джакарте. И мой номер находился на 11 этаже. Тогда я был в дороге уже примерно три недели, это было турне по азиатским странам. До Индонезии одну неделю я пробовал в Малайзии. And I woke up at three o'clock in the morning. Я просыпаюсь в три часа утра. And, and I was standing outside my room in the hallway. И понимаю, что в какой-то момент я стою в коридоре и э, дверь в мой номер заперта. Now, now what happened? Что произошло? I, I got out of bed at three in the morning. Я в три утра просыпаюсь. And I went to go to the bathroom. Я хотел сходить в туалет. Я открываю дверь в туалет там, где она обычно находится в малазийских отелях. А в этом отеле в Индонезии это была входная дверь в мой номер. Я открываю дверь и, как думаю, захожу в ванную комнату. И оказываюсь в коридоре в этом Джакарте в отеле Хилтона ночью. И слышу звук захлопывающейся двери у меня за спиной. Почему эта картинка так осталась у меня в памяти? Потому что пижамы на мне тогда не было. Я был в чем мама родила, абсолютно. А что вы смеетесь, не смешно вообще? So imagine this. Представьте себе такую картинку. Я внезапно понимаю, что нахожусь в холле отеля абсолютно голый в три часа утра. Дверь закрыта. А в том отеле люди по-английски не очень-то говорили, персонал. Поэтому я бегаю по холлу, пытаюсь найти какую-то газету или полотенце, чтобы чем-то прикрыться. Но там нет абсолютно ничего. Мне приходит в голову гениальная идея пройти по пожарной лестнице, спуститься и подойти к ресепшену. Я абсолютно голым прошел таким образом 11 этажей Хилтона. Сердце бешено бьется в груди. План такой, найти ресепшн. Я помню, что там, когда спускаешься по пожарной лестнице, в итоге оказывается будка с телефоном, откуда можно позвонить. Поэтому я иду, спускаюсь 11 этажей подряд. Наконец-то я подхожу туда, на первый этаж. Я выхожу в эту дверь. И оказываюсь на подземной парковке. И традиционно за мной опять захлопывается дверь. Now I'm naked in the underground car park. Теперь я голый стою уже на парковке. On the front gate of the hotel are two guards with machine guns. А там такая система безопасности на входе в отель стоят два парня с автоматами. And I'm crouching behind all the cars. Я между машинами ползу и вот так вот пытаюсь пройти куда-то. Now, where the, I could see the reception desk. Я увидел, вот он стол рецепции стоит там недалеко. So I figure if I can creep through the garden, I can go past the reception desk and get into the house phones. Я думаю так, что я согнусь вот так. Там, там была такая зона, небольшой парк. Я пробегу туда и как раз подскочу на ресепшн. Good plan, huh? Хороший план, правда? So I'm crouched down and. Я на полу согнутых, я вот там ползу. And I make a run for it. И начинаю бежать. I successfully get past into the house phones. 
я оббегаю этих охранников и туда в зону отеля лобби выбегаю. And seen me. Никто меня, конечно, не видел. I ring, I pick up the house phone, I ring reception. На ресепшн никого нет, я беру звоночек, начинаю в него звонить. Я хочу объяснить, что происходит. Я нахожу телефон, звоню туда, и мне отвечают, ресепшн. Я говорю, здравствуйте, это номер 1122. Вы не поверите в то, что я вам сейчас расскажу. Она говорит, господин Пис, мы вам поверим. Мы по системе безопасности уже за вами наблюдаем 20 минут. Это совершенно невыдуманная история. А сейчас небольшой обзор, опрос. Поднимите руку, если у вас свой бизнес. Окей, это... 11,669 uh, человек. Если вы в продажах, продажи любого рода, пожалуйста, поднимите руку. Okay, that's just about everybody. Ну, примерно, практически все из нас. Наверное, вы смотрите на эти цифры на экране позади меня и думаете, что это такое. Сегодня было много спикеров, поэтому я буду говорить коротко и по делу. Позвольте пару слов сначала рассказать о себе. Когда я был еще маленьким, я переезжаю с маленького городишки на юг Австралии, население которого составляло 800 человек. Мой отец был страховым агентом, он занимался страховками в Eagle Star в компании. Ну, соответственно, его задача продавать страховки и получать за это премии. Потому что тогда, соответственно, страховые премии собирались именно таким образом. Человек, специалист по страхованию, общается с людьми, и на месте у них при заключении договора их собирает. But this was also how they prospected for new business. Но также и было направление поиска новых объемов бизнеса. Как правило, он искал клиентов вечерами, в выходные дни, потому что, естественно, люди собираются дома, у них отпуск, их можно найти там. And several times a week he took me with him. Несколько дней в неделю он брал меня с собой. Обычно женщины открывали дверь, если стучишь в дверь. And here's a handsome guy come to collect the premiums. И он э, приятный собой человек, он пришел, чтобы получить премию от клиента. And so they wouldn't let him in. Потому что он э, был вот таким человеком презентабельным внешности. But if you've got a small kid with you, they invite you in. Ну, э, можно мужчину не пустить в дом, но если с мужчиной оказался маленький ребенок, то вы больше расположены и пускаете его в дом. And that gave him the opportunity to prospect and sell more insurance. Это давало ему возможности находить больше клиентов, соответственно, продавать больше страховок. Если по какой-то причине нас не пускали в дом, то он говорил, а можно моему мальчику пописать или попить водички? So instead of doing homework at home, и вместо того, чтобы дома сидеть и делать домашнюю работу, I spend my nights and weekends, я вечерами в основном и в вечернее время и выходные дни drinking, drinking water, как правило, пил and peeing in, in rooms и all over Victoria. писал по всему штату Виктория в Австралии. So I was like a sales tool. То есть я был некий такой инструмент, болванка для продаж. But I got to sit and watch my father negotiating for insurance. Я сижу и смотрю, как мой папа ведет переговоры о заключении страхового договора. And I learned techniques of opening, closing, selling, handling objections. Я изучаю технику открытия, закрытия, продаж, работы с возражениями. When I was this high. Когда я был вот такого роста. And at night times, we would sometimes listen to records that he would play. Иногда вечерами мы слушали записи, которые он любил слушать. And these were by American speakers like Dale Carnegie. Это были американские спикеры Дейл Карнеги. And they were teaching sales techniques. Которые обучали людей техникам продаж. So it was a natural transmission to me when I was 11 years of age to go into direct selling. Поэтому было вполне естественно, что в возрасте 11 лет я занялся прямыми продажами. So Первая работа была такая, я продавал губки для мытья. Rag. 
А тогда губок у людей не было, потому что люди мыли окна или машины обычной тряпкой, брали тряпку и протирали. Я приходил куда-нибудь в какой-нибудь дилерский центр, скорее всего, в автомастерскую, где оставались, знаете, старые вот резина в сиденьях, которая использовалась автомобильная. Я нарезал uh, вот эту мягкую прокладку в старых сиденьях автомобилей на квадраты. And I would go door to door selling these sponges for 20 cents. Ходил от двери до двери, продавая эти губки по 20 центов за штуку. Now, whatever business you are in, неважно в каком вы бизнесе, there is a set of statistics, a law of numbers that applies to you in your business right now. Есть определенная статистика, ключевые цифры, которые применимы к вашему бизнесу здесь и сейчас. Если вы в прямых продажах, то, вероятно, вы понимаете, как все это работает. Не обязательно вы при этом используете эту механику. Но, в принципе, не так много людей понимают, что есть определенные цифры, численные показатели, которые привязаны к каждому бизнесу. И секрет зарабатывания приличных денег в любом бизнесе заключается в том, чтобы следить за этими ключевыми цифрами. Когда я ходил от двери до двери, стучал в двери, продавал свои губки, моя торговая презентация была обычно три минуты. Я губку на помещаю воду и начинаю мыть перед лицом изумленного клиента окно. Dad, и тогда я научился, научился у папы, что нужно вести статистику абсолютно по всем действиям, которые я совершал со своей губкой. So when I was, when I age, Мне исполняется 11 лет. Вот это были мои цифры в бизнесе. 10, 7, 4, 2. Now this meant that for every 10 doors that I knocked on after school, то есть на каждые 10 дверей, в которые я стучался после школы, only seven would open. Только семь дверей открывалось. Because the other three, they either weren't home or they wouldn't come to the door. В остальных случаях либо людей не было дома, либо они не хотели открывать мне двери. So I knock on 10 doors, I see seven people. Я стучу в 10 дверей, из них вижу семь человек. Now of the seven people, дальше семь человек. Only four would let me give my presentation. Из них только четверо были готовы меня выслушивать. Мою, the rest was like, go away, kid, or beat it. Остальные говорили, да, уберись отсюда, иди отсюда, малыш, мы тебя не хотим слушать. And two people said yes and bought a rubber sponge. И два человека затем говорили да и покупали губку. They paid 20 cents each. Оплачивали 20 центов за штуку. So I got 40 cents. Так что у меня падало в руку 40 центов. Now, as a, as a little kid. И вот такой, будущий еще мальчишкой, для меня это были большие деньги. И когда я стал задумываться о том, что я делаю, каждый раз, когда костяшками своих пальцев я стучу по двери, на каждые 10 таких стуков, сколько я получаю? 40 центов. Когда я разобрался в этой своей системе, I doubled and tripled my activity. Я удвоил и утроил свои действия, активность. Because it meant every time my knuckles hit a door. Потому что каждый раз, когда своими пальчиками я стучался по чьей-то двери, бум бум. I got four cents. Мне падало этих сорок центов в руку. Четыре цента, простите, за один за один стук. It didn't matter whether the door opened or not. Не важно, конкретная дверь открывалась или нет. It didn't matter whether they said yes or no. Не важно, говорили ли мне да или нет. In fact, it really didn't even matter whether they bought a rubber sponge, did it? Более того, даже не имело значения, купит ли конкретный человек губку у меня или нет. And this motivated me to sell like crazy. Это был мой мотиватор продавать как бешеный. And that basic principle of that law has kept me going in all the businesses that I now run. Этот базовый принцип работы с числами перешел во все свои бизнесы, которыми я занимался и занимаюсь. I run five completely unrelated businesses. У меня пять совершенно разных, не связанных друг с другом бизнесов. Один книжный издательство. 
we've sold over 30 million books in every language. Мы на всех языках продаём примерно тиражом 30 миллионов экземпляров книги. I have a rock and roll business. У меня даже рок-н-ролльный бизнес есть. And we record rock bands, famous rock bands. Мы записываем рок-группы, очень известные в этой студии. We get all the business from the voice in Australia. А есть шоу голос австралийская версия. So that's an unrelated business. То есть один бизнес не связан с другим. I, I have a large real estate development business. У меня есть девелоперская компания в сфере недвижимости. And we have the seminar, the speaking business. И бизнес связанный с выступлениями и семинарами. And each one of those businesses has a law of numbers that I know about. И у каждого из этих бизнесов есть определённые цифры, которые я хорошо знаю. Now, did you know that making millions of dollars is not very difficult? Вы знаете, что заработать миллионы долларов не так уж и сложно. In fact, making a lot of money, becoming rich is is quite easy when you know what to do. И кстати, разбогатеть, стать богатым достаточно легко, когда знаешь, что делать. Actually, staying rich is is really difficult. Вот сохранить богатство намного сложнее. I made my first million dollars by age 31. Я в 31-м, когда мне было 31 год, я познакомился со своим первым миллионом долларов. I made my first 100 million dollars by age 50. К возрасту 50 лет заработал первые 100 миллионов долларов. And what you're seeing here is the basis of how you can do this. И то, что вы видите сейчас, это базис, на котором можно строить эту работу. So once I figured out every time my knuckles hit the door, I get 4 cents. Когда я понял, что за каждую дверь я получаю 4 цента, I didn't care whether the door opened or not. Мне стало всё равно, откроется эта дверь или нет. If someone said beat it kid, I didn't care. Если кто-то говорил исчезни отсюда, меня это уже не волновало. In fact, I was excited. Более того, я даже стал радоваться этому. And when you think about it, of my presentations, если задуматься о моих презентациях коммерческих, 50% were failures. То 50% из них были полным крахом. Because only two out of four said yes. Потому что только двое говорили да. But see that it didn't, it didn't matter. Но это уже не имело значения. Because the law of averages in your product or service. Потому что закон усредненных величин по твоему продукту или услуге. That's what keeps you sane and keeps you motivated. Вот что помогает тебе сохранять мотивацию и ментальное здоровье. But when I was a teenager, 17 years of age, I said to my dad. И затем я немножко подрос, я был все еще подростком, я сказал папе. Can I apply this to dating girls? А можно ли папа применить эту ситуацию к свиданиям с девушками? He said, "Well, I haven't heard of it before, but there's no reason why that wouldn't work as well." Он говорит, ты знаешь, я раньше ни о чем таком не слышал, но нет никакой причины, почему в принципе это не может сработать. So I started keeping all my statistics. Я начал вести статистику личной жизни. Now, whatever business you're in, this is what I'm going to ask you to do: is to keep statistics on every single activity you do in your business. Вне зависимости от того, в каком вы бизнесе, я прошу вас вести статистику по всем активностям, которые в этом бизнесе совершаются. So I would go to a discotheque, or I'd go to a dance, or I'd go to—I couldn't go to a bar because I wasn't old enough. But I'd go to where, where girls were. Вот я прихожу на дискотеку, на танцпол, в бал, в бар меня не пускали, потому что возраст был неподходящим. Но там где были девушки. And I would approach them and use really corny lines. Я подхожу к девушке и пытаюсь произнести что-то такое, знаете, сентиментально слащавое. Like, вроде, Hey, honey. А привет, дорогуша. Do you believe in love at first sight? Ты веришь в любовь с первого взгляда? Or you don't? Или не веришь? Or I'll go outside and I'll come in again. Давай, я сейчас отойду, подойду к тебе снова, ты сделаешь другое лицо и дашь мне другой ответ. Or I'll say things like. Или что-нибудь вроде. I'm here, darling. Привет, я здесь. What are your other two wishes? Какие у тебя ещё два нереализованных желания? Like really really corny stuff, right? Ну то есть это really corny это stuff. Это звучит как-то, да, как-то вообще сложно. But here's the point. Но вот к чему я клоню. Did it really matter what the lines were that I was using? Не важно было, какую вот эту фразу для подката я использовал. No. I was doing this. Я делал вот это. And for every 10 girls that I use those lines on in a discotheque or at a party, на каждые 10 девушек, которым я подкатывал на вечеринке, на танцполе где-то ещё, where I said, well, can I take you for a milkshake? Can I take you for coffee? Привет, давай выпьем кофе, давай выпьем milkshake, что-нибудь такое. Four said yes. Четыре говорили да. And of those four that I took for a milkshake or for coffee, and sometimes I take them to a dance. Из тех четырёх, с которыми мы пили кофе или молочный коктейль и иногда танцевали, I got to kiss three. Я целовал трёх девушек. And of the three, из этих трёх, one was even friendlier. Одна была ещё более дружелюбной по отношению ко мне, чем остальные. Now here's my question. А, а теперь вопрос. What's the most important number here? 
из этих цифр какая цифра самая важная? Цифра номер один. Один самая важная. Who thinks four is the most important number? Who thinks three? 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 И часто в личных отношениях люди ищут кого-то идеального, совершенного, единственного. Но мы никогда не понимаем, где он или она единственный находится. Если обращаешься к десяти людям, в итоге у тебя остается кто-то один. Стучишь в десять дверей, и появляется кто-то один. Я познакомился с одним исследованием, которое свежее буквально вышло на этой неделе, проведено британским университетом. И я написал книгу какое-то время назад «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви». Это книга о том, как работает наш мозг в ситуациях любви, романтических отношений и так далее. И я знаю, что в России она стала бестселлером. Это был очень большой бестселлер. И в рамках этой книги я говорил вот о чем. Если ищешь идеального спутника жизни, то в какое количество дверей нужно постучать, чтобы его или ее найти? Большинство людей, особенно, наверное, это касается девушек, они пытаются найти того самого идеального парня. The perfect one. Вот он, единственный и неповторимый. Поэтому мы провели очень масштабное глобальное исследование о людях. Посмотрели на все сегменты населения в мире. Затем вычли из этой выборки тех людей, которые сидят в тюрьме. А людей, которые живут в странах третьего мира. We took out children, babies. Детей, конечно же. So our final number was people that could be a possible mate for you. И оставили только ту выборку, те люди, которые могут быть для тебя идеальным спутником жизни. In fact, what I wanted to discover: how do you find your perfect mate? И цель была такая: как найти вот того или ту самую единственную, которая для меня будет идеальным человеком? Because your perfect mate has ten criteria. Потому что ведь э, это идеальный человек, идеальное совпадение должно соответствовать десяти критериям. Пять из них носят физический характер. Как выглядит этот человек? Цвет волос, осанка, не знаю, одежда и все остальное. Потому что, ну, конечно, фактор внешнего физического влечения, притяжения должен, конечно, присутствовать. И второе, нужно как-то себя идентифицировать с этим человеком. И вторая пятерка критериев — это базовые ценности. То есть мой спутник жизни идеальный смотрит на жизнь примерно так же, как на нее смотрю я. Потому что когда случаются новые отношения, проходит 3, 6, 9 месяцев, именно вот эти фундаментальные ценности удерживают людей вместе. Вы знаете, как люди говорят о том, чтобы найти того самого идеального партнера. Прямо сейчас, сегодня в мире, если мы сейчас возьмем всех нас, кто присутствует здесь, есть 1 миллион 562 или 3 тысячи людей, которые по всем параметрам подходят лично тебе идеально. Сейчас есть более полутора миллионов людей, с любым из которых ты проживешь идеальную жизнь. А вероятно, мы даже не понимаем, а кто эти люди и где они находятся. И эти полтора миллиона не знают, где находишься ты. Но когда дело касается того, чтобы найти идеального партнера, используя статистику, если бы мы ничего не делали, никаких действий не предпринимали, ни в какие двери не стучали. Какая 
Какой по статистике шанс, вероятность того, что мы найдем идеального спутника жизни, ничего не делая? Я просто сижу дома и езжу на работу. Британское исследование говорит вот что. Ничего не предпринимаем, то вероятность найти идеального спутника жизни 1 на 562. Ну, слишком, слишком много. Ну, конечно, если вы очень привлекательный человек, у вас есть спортивная машина, наверное, тут соотношение будет больше в вашу пользу. Но вы согласитесь, что статистика пока не очень. So what can you do to increase the odds? Что можно предпринять для того, чтобы эту вероятность And that's what the study did. И вот чем занимались ученые. You want to know some of these? Вы хотите узнать, как они поработали? If you go to the gym and talk to people in the gym, если мы ходим в спортзал и там мы общаемся с народом, you don't just go. You talk to people in the gym. Я не просто там качаюсь. Я подхожу к людям, знакомлюсь и пытаюсь с ними вести диалог. You increase your chances 15%. Я повышаю свои шансы на 15%. Если после работы кто-то приглашает меня куда-нибудь заехать и выпить, то тогда мои шансы повышаются. На 16%. Онлайн-свидание, дейтинг, если я это пытаюсь сделать, то шансы повышаются на 17%. Большинство думают, о, на свидание, там шанс гораздо выше, нет, только 17%. Если вы вступаете в какой-то клуб, где у людей те же самые хобби и интересы, что и у вас, вы добавляете к своим шансам еще 11%. Если на слепое свидание идете, которое организовано вашими друзьями и подругами, 4% добавляем. А если у вас семьи, Семья и родственники организовали свидание, то там только один процент. Если мы все это задействовали, то шанс того, что мы найдем идеального партнера, примерно три из десяти, три на десять. Лучше, чем эта цифра, определенно. Когда я был подростком, I got a job selling pots and pans. Тогда я помню, что у меня была еще одна работа. Я продавал всякие кухонные принадлежности, кастрюли и так далее. And I was making appointments by telephone. Тогда я уже договаривался с клиентами по телефону. This was my ratio within 30 days. Вот такой был мой коэффициент или соотношение за 30 дней работы. Every 10 people who agreed to see me when I called them. На каждые 10 клиентов, которые были готовы пообщаться со мной на тему продаж, I only got to see six. Я в итоге встречался только с шестью. Because the others didn't turn up. Другие просто не приходили на встречу. Of the six that I saw, I could only present my my story to four. Я мог свою историю рассказать только четырем. Because the other two we didn't connect, or things weren't, I couldn't get started or finished. Потому что с остальными двумя что-то не так шло, контакта не было, я не мог либо начать, либо закончить свою презентацию. And out of the four, two said yes. Из четырех двое говорили да. Now with that ratio, вот этот коэффициент. I became the king of pots and pans in the southern hemisphere. Позволил мне стать королем сковородок и кастрюль в южном полушарии земли. I saw more pots and pans than anybody. Я был видел больше кастрюль и сковородок, чем любой человек на планете. Yet there were better salesmen than me. Да, были продавцы, которые были лучше. There were better closers of sales and handling objections than me. Были люди, которые лучше работали с возражениями, лучше закрывали клиента. But I got the prizes and I got the money. Но я получал приз, я получал деньги. What's the most important number? Какая цифра самая важная? Ten. Now I made so much money. I bought my first home and land by the age of seventeen. Я стал настолько успешным, что в возрасте 17 лет купил себе дом и землю. And then I went into big time selling. И затем начал работать в продажах уже по крупному. I went into the life insurance business. Я стал заниматься страхованием жизни. And within sixty days, my numbers were five, four, three, one. И за 60 дней этого бизнеса вот такая раскладка получилась: пять, четыре, три, один. Now this meant. Это означало, yes, что на каждые пять человек, которые сказали мне «да», telephone, по телефону, yes, meaning, «да» в, в том смысле, yes, Alan, что «да, Аллан, я готов, готов вас послушать вот в такое количество времени». Now they also said things like, "Look, I'm not interested." Конечно, мне говорили также, знаете, мне не интересно. I can't afford it. Я не могу себе это позволить. I don't want any. Мне ничего не надо. I've got plenty. У меня уже много. I got a friend in the business. У меня друг в этом бизнесе, он все понимает. Does this sound familiar to some of you? Знакомо звучит, правда? 
They said all those things to me. Все это я слышал свой адрес. But I still insisted I wanted to see them to show them this idea. Но все-таки я настаивал, давайте встретимся, я хочу показать вам, как это работает. That every five times someone said yes to that. И на каждые пять ответов, да, давайте встретимся. When I went to see them, one out of five did not show up. Когда я ехал на встречу, один из пяти не приезжал. I only saw four. Поэтому я общался только с четырьмя. Of the four, из них, из четверых. I couldn't successfully complete my story, so I only presented my story to three. С тремя мне не удавалось успешно завершить презентацию или подвести клиента к успешному решению. And of the three, one said yes. Из этих трех оставшихся один говорил да. So my statistics were five, four, three, one. Поэтому такая статистика пять, четыре, три, один. Синерджи СММ Форум. 15-16 октября. Москва. Вегас Сити Холл. Предельная концентрация опыта по продвижению в социальных сетях от ведущих российских и зарубежных экспертов. 20 спикеров форума, мировых специалистов в сфере диджитал маркетинга, системное знание об СММ, которое поможет привлечь тысячи новых клиентов. Успейте купить билеты, пока они есть в наличии. Подробности на synergysmmforum.ru Now here's what happens in most businesses. Вот что происходит в большинстве компаний. First, most businesses do not know what statistics apply to their products or their people. Первое, часто в компаниях люди не понимают, какая статистика применима к процессу и к людям в компании. But every person in this room, и каждый из нас присутствующих здесь, every business in the world, каждый бизнес в этом мире, has a set of statistics that will continue to repeat itself if nothing changes. Должен вести такую статистику, которая повторяется, если ничего не меняется. And mine for this were five, four, three, one. И в моем случае это было, как видите, пять, четыре, три, один. So if whatever your product, service, or idea is, if if you had five interviews to see somebody tomorrow to show and tell them about it and hope they'd say yes. В чем бы ни заключался ваш бизнес, продукт или услуга, если завтра вы будете общаться с пятью клиентами, рассказывать о своем торговом предложении, бизнесе и так далее. Statistically, would you have a good day tomorrow? По статистике, завтра будет хороший день или не очень? Yeah, yeah, you would. Yeah. Да. Yeah. Five people expecting you to come. То есть пять человек ожидают, что вы с ними пообщаетесь. Предположим, что завтра у нас первая встреча с клиентом в 9 утра. И я слышу, ой, извините, человека нет, он сегодня не пришел в офис или на работу. А мы уже настроили, что этот клиент может сказать нам да. А клиента нету. И внезапно вот этот боевой настрой, который у нас был с самого утра, он немножко так улетучивается. Okay, Но это нормально, потому что у нас осталось еще четыре человека. So business, he, Затем следующая встреча, предположим, в 11.00. Say, И вдруг мы пытаемся найти человека, он говорит, ой, извините, пожалуйста, у нее срочная встреча, она улетела только что. Сейчас какие эмоции? Черт, что такое? Well, you go to the next one at two o'clock. Затем следующая встреча, 14:00. And I say, uh, look, I'm sorry, look, he's too busy. He won't see you. Извините, пожалуйста, но сейчас вот он слишком занят. Он не сможет с вами поговорить. Damn, блин. So now you go to the next guy at five o'clock. He's look, the guy says, come and see me when business closes. I'll give you a bit of time to hear about your idea. Следующая где-нибудь 17:00. Хорошо, давайте я вот закончу рабочий день. Немножечко вас послушаю, что у вас там за идеи. So you turn up at five o'clock. Мы приходим в 17:00. And he's gone home early. А человек решил пораньше уехать домой. So now you're thinking, double damn, double damn. Двойной черт. So you hang around to the seven o'clock appointment that night. Поэтому я думаю, ну может быть в 19:00 встреча состоится. You hope that these people are going to say yes to you. Надеюсь, что я наконец услышу. And when you knock on their front door, я стучу в дверь. A woman answers and said they've gone to the movies. И женщина открывает дверь и говорит: "А вот нет людей, они в кино пошли". Now you started the day excited that you might have five chances of getting a yes to yourself. Мы начали день на эйфории, то что у нас пять шансов вероятности того, что мы услышим да. Okay, so how are you feeling now at seven o'clock at night? А сейчас девятнадцать ноль ноль время. Как вы себя чувствуете, друзья? Like you're feeling, like you're going to cut your wrists. Ну хочется просто вены себе порезать чем-нибудь. Or become management. Или пойти в менеджмент. Now, when you understand how numbers work, когда понимаешь, как работают эти цифры, and it takes around thirty days for an average to appear if for you and your product, your ideas, your service, whatever you've got. 
И нужно примерно 30 дней для того, чтобы вывести вот тот самый усредненный показатель по идее, продукту, бизнесу или что там у вас есть. И при условии, что ничего радикально во внешней среде, в стране, в бизнесе, в экономике и так далее не меняется, мы будем получать примерно ту же самую раскладку по цифрам. Но понимая цифры, мы совершенно по-другому подходим к нашему делу. В моем случае... I did this every day. Я высчитывал свои показатели каждый день. So five people are expecting me to come tomorrow. Итак, у меня пять клиентов, с которыми я пообщаюсь завтра. I go for the first one. Я прихожу к первому. I got five. I got five. У меня пять. У меня пять целых пять. And they didn't come in. А человек не пришел на встречу. Where the other guy got depressed about this. Пока другие мои парни в офисе они впадали в депрессию по этому поводу. I say. Я говорил. Yes. You see, I planned for one in five not to be there. Я и вог того, который не пришел, уже запланировал и знал, что он не придет. I know one in five won't be there. Я знаю, что один из пяти точно не придет. And it's the first one. Good. И хорошо, что он первым из этих пяти не пришел. Отличный день. I got it out of the way. Все, я с ним разобрался. Давайте дальше. So now I go to the next one at ten o'clock. Я в десять ноль ноль у меня встреча со вторым. Sorry, they're sick. They won't see you. Извините, человек заболел. Встреча невозможна. Yes. That's the one in five that will not turn up tomorrow. Это тот один из пяти, который завтра не придет. You see, it's an average. It's an average. У меня уже пошла усредненка. Цифры начинают проявляться. Now I go to the midday appointment. Теперь у меня днем посреди обеда там встреча. I'm sorry, no, they're not here. They've gone away. Извините, нету и Yes. Никогда не будет. Да, ура! Какое счастье, какая победа! That's Wednesday's one in five that wouldn't turn up. Это в среду вот тот один из пяти, который не пришел. Because see, at the end of the month, потому что по итогам месяца, it's a statistical average that will work out. Срабатывает именно статистическая усредненная величина и показатель. The guy at three o'clock doesn't turn up. В три часа человек не пришел. Won't see me. Нет, не пришел, нету. Wonderful. That's Thursday's one in five. Это на четверг у меня один из пяти. And the people at night, I go to see. I drive all the way across town to see them, and they're gone to the movies. И вот ездишь по всему городу, да, кто-то мне говорит, я поехал, кому-то еще человек пошел в кино. Это мой пятничный один из пяти, который не придет средний. То есть у меня был шикарный и очень успешный день. Вы со мной понимаете? Это усредненная величина. Now the averages will tell you what you need to do to be more successful, to make more business and more money. И этот показатель помогает нам понять, что нужно сделать, чтобы стать более успешными и заработать больше денег. See this average? Вот такая средняя величина. Tells me if I improve my quality of prospects, more people will turн up. Она говорит мне о том, что если улучшу свое количество поиска и работы с потенциальными клиентами, то тогда у меня цифра увеличится первая. Соотношение 4-3 говорит, что если я лучше, например, этим летом буду позиционировать себя в бизнесе, дела пойдут лучше. Один и три соотношения показывают мне, что если я научусь лучше продавать, вести презентацию, закрывать сделку, тогда и продажи у меня вырастут. Ratio, используя такие коэффициенты, я в 20 лет в Америке а, получил доступ к так называемому клубу миллионеров, круглый стол миллионеров. Я продал а, страховки в премиях, получил на 1,3 миллиона долларов. Это была огромная сумма денег. And I remember sitting backstage with a guy who was a speaker on a program with me. Помню, там была программа, там был спикер, мы с парнем сидели за сценой. And it, cause, see, in my second year, I sold 3.2 million dollars worth of insurance. Дело в том, что я на второй год работы продал страховки на 3,2 миллиона долларов. And I was a speaker on a program like this. И тогда я стал спикером на одной из программ, которая похожа на нашу сегодня. Talking about how to sell. Я говорил о том, как нужно продавать. And I sold 3.2 million that year. Итак, у меня тогда было продаж на 3,2 миллиона. And there was another speaker backstage with me. He sold 1.1 million. Был еще один парень на бэкстейдж со мной. Он продал на 1,2 миллиона. And and he said to me, how do you sell three times as much as me? Он говорит, как тебе удалось продать в три раза больше, чем мне? I said, well, let's look at your statistics, your averages. Я говорю, давай посмотрим на твои средние величины, на твою статистику. I was selling one out of three people I got to present to. Когда я делал презентацию, то я закрывал, продавал одному клиенту из трех. Now remember, I had to eyeball four people to present the three to sell the one. Ну и помните, да, чтобы с тремя пообщаться, нужно было с четырьмя 
четырьмя поговорить, трое говорили, да, мы послушаем твою презентацию, один покупал. Но нужно было договориться с пятью о встрече, чтобы потом с четырьмя встретиться, трое послушали, один купил. Поэтому мы с ним пробежались по его цифрам. And I was closing one in three sales. И получается, что я из трех uh, переговоров закрывал одну сделку. This guy was closing two in three sales. А он из трех переговоров с клиентом закрывал две сделки. Who's a better salesman? Кто был лучшим продавцом, я или он? This guy. Конечно, он. But he was seeing five people in a week. Но он в неделю общался с пятью клиентами. I did it every day. А я делал это каждый день. So I decided that everybody sells a million dollars in insurance. Поэтому я принял решение, что вообще-то каждый может everybody does. на миллион долларов. Абсолютно каждый из нас. It just takes some people longer than others to do it. It's a it's a timing problem, not a selling problem. Просто кому-то нужно будет больше времени на это. Это вопрос времени, а не вопрос умеет ли он умеет продавать. Now one of the questions that comes out of understanding averages. И когда работаешь со средними величинами, возникает один вопрос. Потому что эта комбинация цифр применима ко всему, и в жизни, и в бизнесе. Нужно лишь поработать с этими цифрами и понять их. It means from today keep statistics of every action you take with your product, service or idea. Who you saw, who said yes, who said no, who didn't show up, who это означает, что с сегодняшнего дня мы ведем полную подробную статистику по всем аспектам нашего бизнеса, продукта, идеи, с кем поговорили, сколько клиентов, кто пришел, кто не пришел, кто выслушал, кто не выслушал и так далее. Абсолютно все. И часто меня спрашивают, а почему работает этот усредненный показатель? Никто не знает. Мы не понимаем. И нам все равно. Мы знаем, что это работает. So if your, if your economy of Russia gets depressed, so, если экономика в России сейчас на спаде, it just changes the numbers. То это просто меняет конфигурацию этих цифр. If you become better at presenting yourself, it just closes the numbers. Если мы лучше презентуем продукт или себя или услугу, мы тогда мы просто опять же сжимаем вот этот цифровую континуум. And that set of numbers will repeat itself over and over if nothing else changes. Но числовые показатели будут повторяться при условии, что основные внешние факторы не меняются. So, so we don't really know how it works. It's one of those laws of life that just works. Поэтому мы по сути это не очень понимаем, как это работает. Один из тех самых законов жизни, который просто работает. And when people try to analyze the results. И когда люди пытаются анализировать результаты. Let's try and analyze why does this all work. Что это, как, как все это работает. So they get a committee and they start to analyze the tr the apple tree where all the apples are growing. They look at the soil. Вот собрали какой-то комитет. Давайте посмотрим, как сделать так, чтобы яблоко не пролетело больше яблок. Давайте мы копнем корни там, поизучим анализ почвы или что-нибудь еще. Ученые пытаются понять, как сделать так, чтобы яблоня плодоносила больше. Don't join that group. Не надо быть в этой группе экспертов, которые копаются под яблоней. Don't dig the roots. Don't hassle around the ground. Корни откапывать и раскапывать все и брать пробы почвы. Shake the crap out of the tree and get the apples. Чтобы тебе на голову пали яблоки. And that's how you get rich in any business. Итак, мы продвигаемся в любом бизнесе. Спасибо. Спасибо.